争执，何惧面前功过失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。上次我让你去上一局，杀的那匹金蝉死的下，有没有消息？啊，已经安排下去了，相信很快就会有结果。娘娘的意思是，怀疑高阳公主，莫非今日之事，并非王皇后所为，那个印痕，娘娘。若真是如此，我们是不是先要禀报陛下？我与高阳情同姐妹，他为什么要这么做？他没有理由害死安定，难道就是要为了陷害王皇？一定还有更大的阴谋。卞姬，今天你也高兴了吧？参见陛下。刚刚进到这个宫里来的时候，所有人都叫我，你一定要变成皇宫里面最坏的那一个。只有这样，你才能好好的保护你自己，保护你最爱的人。
可是我不信，我不信他们说的。我想用我自己的方法保护我爱的人，可是死了。我最爱的安迪被人害死了。的心情，心里的伤痛，心里的自责，可这又何尝不难过呢？阿定也是我的女儿，这心里的难过，一点都不比你少。陛下不想活在先帝的阴影下，得到你。或许只是一种宣告，先帝能做到的，陛下他也能做到。怎么了，妹娘？妹娘，你怎么了？高阳寿宴上，我流产了。你是不是早就知道，那副帝女花之戟是有问题的？美娘，你为什么瞒着我？我问了你那么多遍，你为什么要瞒着我？你这样跟杀人凶手有什么两样？美娘，是你剥去了他们的恶性。为什么要害我的孩子？你想证明什么？是你不属于先帝，先帝能做到的，是不是你也能做到？媚娘，你害我孩子，你为什么要这样对我的孩子？媚娘，没有人告诉我，为什么你也不告诉我？媚娘，什么？为什么要这样对我？为什么？你可以恨我，你甚至可以杀了我。但是你不许怀疑我，是朕不好，朕没有兑现朕的诺言，我答应要好好保护你，我没有做到，对不起，对不起。按理，吴王是该参加先帝的继承之礼，可他的随行不能带有五千的荆棘呀、啊。陛下，老臣以为此举大大不妥。李克自打宋州上任以来，当地的军政大权他是一手独揽，还在暗自培养忠于自己的势力。陛下，老臣以为吴王。居心叵测，舅舅，吴王此番归来是参加父皇继承，随行有许多献与父皇的祭祀礼品，当然需要兵马护卫。更何况那五千兵马根本就不会入城，仅驻扎在长安城外的山林里。长安城内光是羽林卫就不少于六千，又有何惧呢？陛下。六千羽林卫要分管外城、宫城和皇城，分摊到每个地方，就那么几个人。如若陛下执意要让吴王参加先帝的继承之礼，那吴王必须随行精简，精其术
，最多不能超过千人。朕已登基数载，对于君臣相处之道，已有几分心得。舅舅的担心和顾虑，朕当然明白。可是吴王的忠诚，一年前已经得到足够的证明。他可是在吴王府内救过朕的性命。吴王于朕，有救命之恩。此刻若忽然要求其轻装减刑的话，不免让人心寒。舅舅，虽然如今朕已有文武百官，可是兄长就剩这么一个。陛下，家事和国事不能混为一谈呐、啊。长孙大人，既然陛下圣意已决，老臣遵旨便是。姐姐,姐，据查，高阳公主近日所为，并无异常，只是。在王皇后被废当夜，曾在府上召集诸多男宠摆下酒席，大醉了一场。高阳这么肆无忌惮的与男宠欢爱，房遗爱有什么反应？那房遗爱就是个孬种，那夜他也醉了，只不过是一个人躲出房府喝闷酒，醉倒在街上。近日，高阳公主对他的态度日渐的冷淡嫌弃。这方一爱时常出去借酒消愁。好。听说李义府的酒量不错，让他去，跟方一爱好好的喝两杯。是。我最近让你查，这高阳平素都与什么人来往的比较密切，可有查出结果？据李义府大人所查，这高阳公主平日里交友甚广。但是在终南山一带就有四处庄园，时常以狩猎为名结交三教九流。哦，倒是有一事，李大人觉得有些古怪。什么事？高阳公主平素里与吴王还算交好，但就在吴王去宋州的这一年间，他们却无任何的书信往来，倒像是在有意避嫌似的。李大人的意思是。是否要查一下吴王？然后，没有这个必要。有一个人对吴王的一举一动了如指掌，如果想要知道什么，问他就可以了。王爷，前面不远处。便是长安城了。是啊，终于回来了。三哥。陛下，三哥，你如此客套，不会是怪朕当初把你牵至宋州吧？微臣不敢。那长孙无忌，是不是已经怀疑微臣带来的这五千旌旗了？不过三哥放心，朕把一切都安排好了。咱们回宫吧。好，来，三哥。朕这一年来一直在苦练剑术，一会儿还得向三哥请教一二。还有，朕今天晚上准备了诸多佳酿，咱们兄弟二人不醉不归。好啊。没想到长孙大人。也会来这里祭奠安定
。公主年幼丧命，叫人心痛；而皇后含冤被废，更令老夫倍感悲愤。在这宫里，因这废后而无辜丧命的人，难道还少吗？本宫记得，太子李忠的生母刘氏，便是其中的一个。皇后虽然已经被废了，可是到目前为止，李忠还是太子。大人是有点担心，觉得皇后既然已经被废了，他的儿子太子李忠的地位就可能会不保，说不定会顺势而为，由我的儿子李弘取而代之。长孙大人。我说的没错吧，吴昭仪？你是在威胁老夫吗？小女子哪来的这么大胆量？我只是想跟长孙大人做一个交换，若是长孙大人肯解答我一个难题，我保证，太子李忠的地位，绝对不会因为废后，而受到一丝一毫的影响。你想问什么？吴王现在已经回到了长安，我想问长孙大人，你到底对吴王了解多少陛下剑技真是越来越精湛了，稍后必能赢过吴王。陛下，不好了，陛下，前周刚刚传来消息，废太子李承乾在前周因病薨逝了。三弟也来祭拜你了。三哥怎么知道朕在这儿？微臣一直在御花园等陛下练剑，却闻得大哥逝世的消息。想着陛下和大哥从小手足情深，一定会为他设灵堂吊唁的。果然，听侍卫说陛下在这儿，我便赶过来了。知朕莫若三哥。陛下宅心仁厚，为人处事皆以情义为先，自然便可推测出来。听起来，更像是朕的软肋。朕这一年来，一直在苦练剑术，也是希望。能一改朕在朝臣们心目中固有的柔弱形象。
朕对于朝堂政务一道已经越来越熟悉，可是谈不上有什么天子的威严。三哥，你认为朕该怎么做，才能让他们敬我、畏我，就像他们当年对父皇的一样？其实，就算是父皇，当年也不是所有的群臣都臣服于他，所以。要想获得真正的权力，就得立威，就得杀人，而且毫无畏惧之心。你也是知道的，父皇也是当年玄武门事件之后，才获得了真正的权力。陛下，你若想群臣们真正的跪拜在你的脚下，其实很简单。譬如，你杀了我。我是跟陛下在说笑，陛下不必当真。回君之道，当然不能这么凶狠残暴。作为天子，还是要行仁恕之道。任何事情以德服人才是。罢了，今日我们是来悼念大哥的，不要说正事，就当做是我们兄弟之间闲聊吧。也不知四哥，而今如何？想当初咱们都住在长安的时候，朝夕相处，可是却不知道珍惜，整天你争我夺，毫不相让。到如今，死的死，散的散，纵向八戒，也是回头望人了。三哥。你是知道我的，我从来都没有想过要争，我只是想兄弟和睦，好好相处，所以父皇才选择了你。若真的要论父皇的宠爱，朕比不上大哥；要说满腹经纶，朕比不上四哥；若真的要比文韬武略，朕更加比不上三哥。不谈这些，咱们喝酒。我从宋州带来了好酒，送给你尝一尝。来，上酒。来，陛下请。大哥真是好福气啊！虽被贬为了庶民，还有陛下亲自在这养鸡。不管是庶民，还是太子，他毕竟还是我们大哥。我从来没有忘记过大哥。我也从来没有忘记过亲君。你陛下，微臣有一个请求。三哥，你这是什么意思？起来说话。陛下，你听我把话说完。如果有朝一日，我也像大哥这样时，陛下也会以这样的方式来祭奠我吗？荒唐。你我兄弟二人好端端的，为何谈生论死？先告诉我，会还是不会？若是真的有这么一日，朕会。有陛下这句话，微臣愿为陛下死而后已。
王怎么会反叛呢？他曾在北宫门，在感业寺外，在吴王府几次三番都是他救了陛下的性命。尹太子建成曾经在战场上也救过先帝的命。越是血脉相连的至亲，一旦牵扯到权力之争，便越要置对手于死地而后快。这正应了那句话：“无情最是帝王家。”武昭仪，此次吴王来长安参加先帝的继臣，可他竟带了五千精骑，你不觉得这可疑吗？这只是大人的推测，如果大人那么笃定的话。我想，大人，你一定是有你的证据吧？当年吴王去安州做都督，老夫就在他的府中安排了一个叫李公的手下。这个李公经多年细心调查，最终得出结论：吴王忠臣不二。可就在此后不久，他却离奇的死了。就死在感业寺外救驾的那一战里。表面上看，李公是被人用刀迎面砍死的，可后来，经老夫和仵作反复验尸，最终发现，有人用一把极薄极快的匕首，从背后杀死了李公。在感业寺外，当时在场有很多人，本宫也在其中。可是没有人发现，这李公的死就是吴王所为。说不定，是杨长史，他是不是发现了李公的身份，所以……哈，不不不，吴王善于用兵，武艺高强，刀剑使得了得，这都是众所周知。当日杨长史行刺陛下，的确是吴王制作的，可大家都看到了，吴王用的。恰恰是一把又薄又快的匕首，因此，老夫断定，杨长史仅仅是吴王抛出的替死鬼罢了。本宫不会贸然听你的一面之词。到底吴王是不是心存忤逆？大人，本宫自会去查。武昭仪能这么做，老夫。倍感欣慰。不过，老夫还要提醒一句：吴王要谋反，他不仅要手握重兵，而且他还需要名正言顺，得到皇室血脉的支持。武昭仪啊，你不妨细心想一想，皇室当中，除了陛下，还有哪位王爷和公主，与他感情笃深？私下有来往，老夫告辞。瑞安，娘娘有何吩咐？一驾夜庭，我要见废后王室。是。要派人跟上长孙无忌，不必。当务之急是要将长孙无忌和武昭仪见面一事，尽快禀与公主殿下和吴王。你可知废后王室现在怎么样？废后王室颇为平静，或许太平静了。老奴在叶庭当值二十余年，尚未见过哪个嫔妃身在此处尚能如此镇定的。此处右转第二个房间，便可以见到他
，你来做什么？来炫耀你的胜利吗？还是来欣赏本宫此刻的落寞？当初你为了夺走钟儿，不惜毒害刘氏，后来又在宫中大兴压胜之术，想要意图加害我和我腹中的孩子。这一条一条的罪名加起来。足以让你落得今天这般惨状，王玉燕，你怪不得我。你看，你曾经也是这般恬静、安稳的女子。何以有那么狠毒的心肠，竟会对一个那么脆弱、那么无辜的小生命下手？你到底是怎么对安定下手的？是有一种什么样的姿势？是像现在这样吗？武媚娘，本宫就是要看你这般痛苦的样子。你杀了我吧，你杀了我也换不回你的安定。真的是你杀了安定，我杀了你。本宫那日看到安定，就想起了你，想起了平日里因你所受的种种痛苦和委屈。本宫就这样伸出手，握住了他的脖子，他的脖子好细，我只要轻轻一用力就断了。可可是他对本宫笑了，本宫便松手了。这、就是这一笑。让本宫功亏一篑，落得今日这般天地。可是没关系，本宫走了，他依然还是死了。你看，老天都帮我，这就是你的报应。你说什么？你松手了？安定不是你杀的，不管是谁杀的，本宫都感激他。住口！武媚娘，你不要以为杀了本宫你就是皇后，你给我记着，今日之痛不过是个开始。本宫就在阴曹地府看着你，看着你为了保住这个位子，一个一个失去你的所爱，看着你继续痛苦，生不如死。也许不是你杀了安迪。但是你也起了恶心，存了杀念。我告诉你，凡是想要我孩子性命的人，我一个都不会放过。我会一个一个要你们血债血偿。啊<笑>不过，念在你让我逐渐看清真相的份上，我可以圆你一个梦。这一辈子，你心爱的不就是陛下吗？你心心念念，不就是想要得到陛下的怜爱吗？不要，王玉燕，我满足你。在你死之前，我让陛下好好的来看看你，好吗？不，不要！我不要陛下看到我如今的样子，不要！
，高阳，媚娘，你去叶田干什么？我刚刚去叶庭，见了一下王皇后，那个没人性的毒妇，你去看她干什么？我真是想不出来，安定那么可爱，她怎么下得去手？本来有几个问题想问问他，结果还是一无所获。他恨我入骨，什么都不肯说，真是死心不改。明明他屡次害你，可最后他记住的，始终都是你如何对不起他。若非当初，他拿那副浸染了无花的帝女花织锦去害你，又怎么会有今日的凄惨结局？这种人，无非与他浪费唇舌。咱们走吧。不是让我助你处理萧淑妃倒台后的相关事宜吗？这眼下呀，有个问题，这萧淑妃有一对女儿，易阳和宣城。若依照唐律的话，他们二人理当被一同流放岭南才是。可是，这孩子太小了，若真按照律法处置，多半会受不了颠沛流离之苦，死在半路上了。那就这样吧。以他们身染顽疾不便迁徙之由，先让他们去洛阳行宫待上两年。这段期间，我会向陛下求情，赦免他们二人的罪行。至于素洁，就让他去做深州刺史，调离长安吧。就按你说的做，媚娘。你终于肯从蓬莱殿出来了，我也算安心了。那我就先走了果然不出公主殿下所料，吴媚娘在王皇后那里是问不出什么了。此二人深仇已成，彼此痛恨猜忌，很难沟通的。殿下，易阳、宣城公主已被送去洛阳，您真的要让他们活下来？让他们在洛阳行宫待上一阵子，半年之后，对外宣称的二人染恶疾死了，然后偷偷的带回长安，藏在夜庭。让他们活着，不需要活得很好，活着就行。让他们相信，他们所遭遇的一切，都是拜武媚娘所赐。是。这两颗贤妻冷子啊，总有一天会派上用场。今晚他又要和那些小白脸活到此时了。幸好有李大人陪伴，不然一人在此独饮，着实凄凉啊！我是不是很没有用？哎，没有没有没有没有，房大人，我我认为啊，房大人这其实不能叫懦弱，应该算是用情至深吧。其实要说呢，有这样一个女子可以让你。如此深情，未尝不是一种福分呢、啊。福分，李大人，你可真会安慰人啊！长安城里，谁不知，若论面首之多之精，以我房家为最，这种福分
，谁能够消受得起？王大人啊，我相信公主殿下终有一天会明白你这份深情的。啊，喝酒，喝酒，喝酒。错，总有一天，他会明白，最终陪伴他的人是我，也只有是我。嗯，来，咱们再来，来喝酒，干。娘娘，我去上府局查过了，在王皇后之前一个月内，曾接触过库存金蚕丝的只有两个人，分别是韩香殿的陈贵人和高阳公主。下。